Batay sa talaan ng Commission on Elections Binyan, 174,876 ang bilang ng mga rehistradong botan. Mula sa mga botanting ito, magpapadala kaya sila sa Agos o may isang lalaban para sa hindi tiyak na kinabukasan. Ayon sa Article 5, Section 1 ng 1987 Constitution, bawat isang kwalifikadong mamamayan ay binigyan ng prebilehyo para makaboto. Ngayong nalalapit na naman ang eleksyon, maraming butanti na naman ang haharap sa isa sa pinakamahalagang responsibilidad sa ating lipunan. Ang pagpili ng mga nararapat na pinuno para sa ating mansa. Ngunit kasabay rin ito ang mga suliraning kinakaharap ng mga first-time voters pagdating sa proseso at sa kanilang pananaw tungkol sa eleksyon. Ako si Miguel Valenya, uh, 21 years old. Nagparehistro ako noong taong 2013 and uh, ngayon pa lang ako maka-experience. Nakakaalangan nga ang bumoto ngayon kasi syempre uh, ang haba ng pila, ang daming tao. Ayon mga siya sa sistema ng buton dito sa atin. Nag-iintay pa nga yung mga ano, eh, election officer eh, ay mga ano eh. Para lang may bumoto sa kanila. Wala ang pila. Uh, pinakabahan nga akong uh, bumoto ngayon kasi syempre hindi ko naman alam kung paano mangyayari dun. So medyo nakakapagal. Pag tayo ay nanindigyan ng sagan ng pangamaraan, wala mangyayari sa atin. Kaya dapat ituloy-tuloy ang pagboto. Huwag natin isipin na bakit tayo matatakot. Ito naman ay karapatan ng bawat tao na bumoto. Ano ko pa nga yung, uh, yung vote buying? Ano, pero syempre, kahit may mga, kahit may pera yan, syempre tao tayo eh, na, na, uh, ano tayo, nakakit tayo sa pera eh, kahit sino naman eh. Pero, kahit may mga ganong bagay ako naririnig na, kapag sinabi nila na, biling, uh, ipagbibili ko yung boto ko, hindi pa din. Kung magtutulungan tayo, at saka magkaroon lang tayo ng disiplina, at saka yung values, ng bawat isa, kailangan hindi mabili ng pera. Ay, maninindigan pa din ako na boboto ako ngayon. Lagi natin tandaan na may magagawa ang bawat isa sa atin. Ang sinasabi nating maayos na ay may iaayos pa. Huwag nating hayaan na magpadala lamang tayo sa agos. Nararapat na labanan natin ito tulad ng paninindigan ni Leonida Valenya. Ating isa-isip, tamang pagboto para sa pagbabago. Tayong mga kabataan, Ano nga ba ang magagawa natin para sa pagbabago? Whee!